Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас с вами будут необычные грузинские хинкали. Это у нас с вами зеленый. Я просто добавила зеленый краситель. Если честно, я думала, что они будут прям ярко зеленые, но, к сожалению, получилось как получилось. Я думала, что они будут просто в цвет моего телефона. Это будет смотреться безумно красиво. В общем, во влоге вы увидите, как я все это делала. Вода получилась зеленая. Но в результате они не прокрасились, к сожалению. Вот. Но получились такие, знаете, нежно-зеленого цвета. Так, макаем. Пробуем. Обожаю. Просто обожаю. Это самое любимое. Я готова прям каждый день снимать грузинские. Встала рано, планировала встать в 7, не получилось, но все равно встала очень рано. Проделала кучу дел. Вчера мне пришло письмо по рекламе. Господи, мне объяснили, что это письмо, о, это реклама приложения наподобие Skype. То есть приложение станет конкурентом Skype. Мне дали ссылочку, с которой можно будет скачать это приложение. И вроде бы все. Но потом... Прошло, наверное, минут 15. Мне пришло уведомление системы безопасности Google. То есть, оказывается, меня хотели обмануть и отобрать мой канал. Кто не знает схему, как воруют каналы? Просто так, если ты знаешь пароль, логин, ты не можешь зайти на канал без моей... Без моего одобрения. С любой точки планеты. Заходят на мой канал, зная пароль и логин. Они не могут зайти. Ну, в общем, чуть не угнали у меня канал. Слава богу, Google в свое время вмешался. Но в любом случае, даже если у вас воруют канал, его потом возвращают, вам помогают его вернуть, и в течение, наверное, где-то двух недель канал опять будет у вас, если вы докажете, что вы не продали канал. Это все делается очень просто. Ты отправляешь переписку типа с этим рекламодателем а на самом деле с мошенниками казалось бы какая у них выгода во первых они устраивают там стримы которые запрещаются там рекламируют биткоин или другие криптовалюты на которые вы можете повестись и потерять свои денежные средства. Также они могут оставить все ваши видео и просто каждый месяц вашу зарплату получать. То есть, если это один канал, то хорошо, а могут они взломать, например, 10, 20, а может и 30 каналов. И просто каждый месяц будут получать зарплату блогера с его старых видео, которые крутятся, которые тоже приносят денежку. Поэтому, почему я это говорю, возможно, меня смотрят и другие блогеры тоже, у кого есть каналы. Обязательно все способы защиты двухэтапную, я это слово выговорить не могу, аут, филинизацию или аут. Ну, в общем, вы поняли. Все это включите. Обязательно. В любом случае вам помогут, но...
лучше быть подкованным. То есть лучше без этих проблем жить себе в кайф. Если вас просят установить какое-то приложение, 150 раз перепроверьте, такое приложение действительно ли существует. Однажды у меня было такое, мне тоже сказали, что установите приложение. Я смотрю, никакой информации про это приложение вообще в интернете нету. Это тоже сразу должно насторожить. То есть мошенники, нечестные люди, они везде, господи. Какой острый соус, прям вообще. Делала макияж с этим ободочком. Решила не снимать. Да ладно. Давайте немного пройдемся по вопросам. Айка, привет. Расскажи, пожалуйста, про своего первого клиента на маникюре. Какой он был? Она, наверное, скорее какая была. Сначала я, естественно, просто делала бесплатно своим родственникам, подружкам, знакомым. Когда я уже поняла, что я более-менее могу делать эту процедуру, я делала бесплатно. Долгое время делала бесплатно. Просто любым желающим. Так очень быстро можно набрать а, как бы опыт. С утра до вечера просто сидела и делала всем бесплатно. Когда вы делаете бесплатно, у вас очень много бывает клиентов. Как только ты говоришь, что уже месяц прошел, я как бы уже нормально делаю, уже я делаю платно, так сразу эти люди перестают к вам ходить, кстати. То есть я думаю, что любая творческая профессия требует опыта. Я не понимаю девчонок, которые, например, закончили курсы, там, не знаю, лейшмейкера, или как правильно, ну, наращивание ресниц, и сразу хотят, чтобы модели оплачивали хотя бы материалы. Что за бред? Иногда пишут, требуется модель, на наращивание ресниц, к примеру. Оплата там, не знаю, например, 250 рублей. Зачем я буду идти за 250 рублей к новичку, который будет на мне учиться, если я могу пойти, например, за тысячу к профессионалу? Ну, к примеру. Я когда училась... Я сначала прям всем родственникам переделала по сто раз себе. Потом в течение месяца, наверное, каждый день, где-то, наверное, 3-4 у меня бесплатных клиента было. Я им делала и уже как бы набила руку через полтора месяца. Потом уже я начала принимать клиентов и принимать за минимальную стоимость. Так как я не профи, вот так вот я делаю себе ноготочки. В принципе, у меня все держалось, все было замечательно. Но иногда бывает, знаете, прям стоит учитель, ее ученица учится на тебе, и плюс еще ты платишь. Вот это вот до меня немного не доходит, если честно. Нужна модель. Оплата столько там за материалы. Моя подружка... Однажды позвонила, и она подумала, что ей заплатят за то, что на ней будут учиться. И ей объяснили, что нет, за материалы должна заплатить ты сама. Вот так вот. У 
меня однажды была такая неудобная ситуация. Девочка пришла ко мне, сделала ногти, там, не знаю, попила чай туда-сюда, пошла уже переобуваться, а забыла деньги. Я ей говорю, а деньги? И мне самой тоже как-то стыдно сказать, что а где деньги? Вот. Потом она сказала, что у нее, оказывается, кошелька с собой нету. И она занесет. Потом занесла, слава богу. Вообще, я, если честно, думаю, что смысла идти на курсы как такового нету. Если у тебя есть желание, если ты аккуратная, ты можешь просто смотреть видео на ютубчике и научиться делать наращивание ногтей, например. Вся подробная информация есть на ютубе. Вот все обучающие ролики, кто, кто как показывает. То есть любая техника. То есть обязательно прям тратьте деньги, идти учиться. Ну, не знаю, конечно. Если вы для себя делаете, мне кажется, достаточно просто посмотреть. То, знаете, больше даже не то, что теорию знать, а практику. Побольше бы клиентов. Бесплатных даже. На которых вы будете репетироваться. Вроде бы утро я включила искусственное освещение, потому что на улице такой мрак. Быстро темнеет. Смотришь на улицу и прям хочется лечь спать и продолжить спать. Не вставать вообще. Как-то я быстренько справилась, прям тает во рту. К сожалению, не получилось, как я хотела. Я хотела прям сделать ярко-зеленые, но в следующий раз мы добавим краситель в тесто. И тогда получится уж точно цвет, который я хочу. На этом все. Всех люблю, целую. С вами была Эмили. Всем пока!